yo también deseo que le vaya mal a Gareca en el, en el fútbol. ¡Claro! Un traidor, un miserable, no tiene valores, una cochinada de la humanidad. De una vez más, la desgracia de Perú me encanta cuando me mentan la madre. Gareca al final es una ficha que se pone y se saca. Conseguir un entrenador a la altura. Eso es lo que hay que hacer. Punto. No más. Rapi Red. Somos tu mejor aliado para el servicio de taxi al aeropuerto en Lima y Callao. Gareca no es un traidor. No, no, no. no. A, mí, a mí me parece que no. Todo el mundo. A mí me ha llamado la atención, además. No sé, gente a la que yo considero con la cabeza bien articulada, ¿no? con, la, con la mueblería bien ensamblada, eh, con el juego de sala y comedor completitos, diciendo que Gareca es desleal, un traidor, un miserable, una rata, lo peor. Y la verdad, a mí me parece que Gareca no, no es nada de eso. O sea... Eh, vamos por partes. A ver, vamos por partes y cucharadas. A lo mejor yo tengo esta mirada porque no le pongo tanto, tanta emoción como hincha al tema futbolístico. O sea, yo soy hincha de Perú, ¿no? Es obvio. Y yo, al igual que tú, cada vez que Perú compite contra cualquier país en cualquier disciplina, deseo eh, profundamente que le vaya mal al otro, al adversario. Y ahí queda. O sea, ya ojalá, ya, ¿qué, ¿qué quiere? Que gane, ya, que ganemos. Sí, pues claro, quiero que ganar, ganemos en lanzamiento de bala, esgrima, fútbol, natación. No sé, pues. Chévere, ¿no? Y eso lo llevo a mi, a mi plano personal también. Mi día a día, en, 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 con mis rivales laborales, rivales entre comillas, obviamente. Pucha, y claro, yo deseo que me vaya bien a mí. <risa> Punto, ¿no? No sé, este, yo me voy a presentar en el Teatro A y en el Teatro B se presenta otra persona yo quiero llenar primero lo, la sala. Yo, pues, ¿no? Punto. No, no más. Entonces, esa dinámica de, en la que mucha gente está ahora enganchada. Yo deseo que le vaya mal a Gareca con Chile. Ah, yo también. Obvio, pues, yo, claro. Obvio. ¿De qué estamos hablando? Pero de ahí a decir que Gareca es... Un, un traidor, un miserable, no tiene valores, una cochinada de la humanidad. Ahí sí me parece que... que ¿No? Que... que se, se, se ha movido. El, hay, una, hay una tuerca, hay algo que ahí no, no está funcionando o falta aceitar. Veía mucha, muchas, muchas declaraciones, eh, casi todas, en, en honor, la verdad, prácticamente todas de gente vinculada al fútbol y, y comentaristas y mucho fútbol que hay en, en las redes, en TikTok y, en, y aquí mismo en YouTube. Graciosas, ¿no? Porque decían, bueno, yo ahora lo que tendríamos que hacer es cada vez que viene Gareca a Perú, eh, no sé, vamos a pintar el estadio de verde y le vamos a poner música de Marc Anthony y vamos a poner este vamos a poner eh, novias y le vamos a, a, a esconder a todas las novias, eh, no sé. Claro, eso como chiste, ¿no? Pero en realidad lo que hay que hacer es jugar bien al fútbol. Eso es lo que hay que hacer. En realidad lo que hay que hacer es conseguir un entrenador a la altura. Eso es lo que hay que hacer. En realidad lo que hay que hacer es tomar cartas en el asunto por esa gentuza que está en la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? que al parecer la gestión es... Este, Mala, por decirlo así en versión suave. ¿No? Eso, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero de ahí a... O sea, eso es lo serio en todo caso. Lo folclórico es todo, todo lo anterior que me imagino que la gente vinculada al fútbol lo dice desde ese lugar, divertido. Eh, Gareca, ¿es un traidor? No, o sea, creo que hasta donde tengo entendido Gareca eh, no llegó a un acuerdo con Perú. Punto. Monedas más, monedas menos, eso es lo que a nadie le importa. No llegó a un acuerdo y no llegaron a un acuerdo. Punto. Y está. Por un lado, él consideraba que, que valía tanto sus servicios, que merecían tanto, y por otro lado dijeron, no, no, no tanto, tenemos esto. Ok, no se dio el acuerdo. Y está. Aquí entre, no, no hay un acuerdo. Punto, no más. O sea, ¿cuál es el drama? Es tan chata nuestra mirada. O sea, podemos ser tan chatos que ponemos que el fútbol peruano depende de Gareca. O sea, eh, es más, entiendo que como parte del chiste, de la broma o de la oportunidad, eh, no se sé, le han dedicado hasta can cantantes y le están poniendo, le dedican canciones. O sea, 
Funciona. Así que es como parte de la oportunidad. Eso mismo estoy haciendo yo. Obviamente, toco el tema que entiendo, interpreto, eh, va a generar eh, ciertas vistas, ¿no? Porque tengo un interés en que ustedes vean este contenido y a, o a partir de esto que digo descubran otras cosas que pienso y, y punto, es una comunidad. Nos hemos convertido, o me, se han convertido, la verdad yo no estoy en ese club, en la, la, la pareja tóxica de Gareca. Eso somos, la pareja tóxica. Si no es conmigo, sin mí tampoco será. ¿No? O sea, eres hermoso, eres un gran ser humano cuando estás conmigo. Ah, cuando no estás conmigo eres una basura. ¿Es realmente sí? O sea, ¿están realmente diciendo esa huevada? ¿Son conscientes de lo que están diciendo? O sea, ¿están con...? ¿Es verdad eso que estoy escuchando? No, 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 no creo. Que yo haya tenido un vínculo contractual eh, durante un determinado... Durante un tiempo, con una organización que luego esa organización manifiesta ya no interesarse más por mis servicios y yo que tiempo después tome los servicios de, de otra organización del mismo rubro, organización que, que sí quiere mis servicios, ¿me hace traidor? Si tú no me querías. O sea, ¿me hace traidor si yo negocio contigo por unas monedas o muchas monedas, y acto seguido yo me voy a la, a la organización de al lado, del mismo rubro, y le digo, acá me están dando cinco monedas. Tú me das seis y me quedo contigo. Pero eso no ha ocurrido. Yo tengo entendido que Gareca, después de la selección peruana de fútbol, creo que entrenó un equipo argentino que le fue hasta las huevas, le fue mal, no le fue bien. Y ahí creo que hubo un par de bullas, de movidas, de no sé dónde. No sé. Yo me enteré al fútbol, no estoy. Y seguro bajo eso también van a poder decir, entonces no opines. No, pues una cosa, no estoy opinando necesariamente de, de las jugadas. No, estoy opinando de esta mirada nacional. De, no, es un traidor, malo. Porque ya no es, porque no, no. Porque no, si no estás conmigo, no, con nadie. ¿Cómo nos haces esto? No sean chatos, en serio, gente, no sean tan chatos. No, 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 o sea, digan en algún momento que es una broma. Les va a ser bien, con todo cariño. Es, Oye, pero es una broma. Pero no podemos ser tan chatos, repito, de además poner el fútbol peruano solo en manos de Gareca. ¿no? Y entonces de aquí en adelante él será el responsable de... No, lo, 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 lo responsable me parece a mí es mirar hacia adentro y decir qué está pasando con el fútbol peruano. ¿Qué ha vuelto a pasar? ¿Qué sigue ocurriendo? ¿Qué, ah, ¿Qué es lo que decía Gareca en las conferencias de prensa quejándose? ¿no? Diciendo que aquí no hay, no hay por dónde sacar jugadores, ya no hay, ya no hay de dónde, ya no, 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 hay, no hay, no hay, no se están formando, no hay, no hay ligas distritales, no sé, no hay de dónde, no hay una cultura de, 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 de deporte, de apoyar el deporte. O sea, eso lo dijo más de una vez, ¿no? Eso es lo que hay que, hay que hacer, ir ahí. Ay, vayan y moléstense con el de la federación, no con Garica. Garica, Garica finalmente es una ficha que se pone y se saca. Entonces, claro, nos gusta más. Entonces, ahora vamos a ser culpables de, de una vez más la desgracia de Perú, Dios no quiera, si no llegamos al mundial por culpa de. Y si es Chile, no. Y acto seguido, otra tira de cojudez. Y se los dice alguien que está adiestra, entrenado en, en hablar babas, cuando me da la gana, yo soy una máquina de hablar babas. ¿Ya? Pero, ¿cómo puedes venir a, a, a decirme? O sea, sigues con el rintintín de que porque Chile, porque el pisco sour, porque... Si en cancha no ganamos las cosas nosotros. Se ganan en cancha. Y lamentablemente nosotros en cancha no ganamos. Se tuvo que hacer una campaña que la hizo, si no me equivoco, Gustavo Rodríguez en su momento, el publicista. Y creo que algo se generó en RPP o el, día, el famoso día del pisco sour... Para, poner en valor, para que recién descubriéramos nosotros el pisco. Y sí, coincido, el pisco es peruano. ¿eh? Todo, de todas maneras, es una denominación de origen. Y sí, pues, todo lo que se produzca fuera de, esta, de ese espacio geográfico es cualquier cosa. Y coincido, en Chile, con todo cariño, hacen una cosa. Yo cuando he ido a Chile, me traigo botellas de ese líquido que ellos... In, eh, insanamente, en locura, dicen pisco, ¿no? Desde sus fantasías. Yo, eh, fuera de bromas, yo me traigo botellas y me funcionan como muy buen desoter, desatorador. No saben cómo desatora mi water el, esa cosa, ese aguardiente que preparan ellos exitosamente 
Y además, lo recomiendo, sirve para limpiar lunas también. Pues la, 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 las lunas tienen una película de grasa, las de la calle yo limpio. Y también le echo al parabrisas, al depósito de limpia parabrisas en, en el auto. A mí me sirve eso, ¿no? Yo, yo coincido en eso. Ellos están convencidos, pues, que esa cosa es pisco, ¿no? Es pobrecito, bueno, hasta que alguien se los diga. Pero la verdad de la milanesa es que esa cochinada que ellos toman, que están convencidos de que, que es lo que no es para ellos, la toman en cantidades industriales. Y nosotros, lo que sí es y es nuestro, no. No ganamos en cancha en las cosas en el Perú, ¿me entienden? Y eso es bien doloroso. Entonces, porque ganar en cancha significa me hago cargo de esto, me hago responsable de esto. ¿Qué voy a hacer para cambiar esta situación? Entonces, como no ganamos en cancha porque no tenemos esos huevos para responsabilizarnos y cambiar lo que no nos gusta, ponemos, culpamos, ponemos la pelota, la responsabilidad en el del frente. Ellos son los malos. Es una pena. Es una pena. O esta dinámica tan llorona, tan lastimera, nos quitan los chilenos las cosas. No, brother, nos dejamos quitar las cosas, que es peor. Eso es más grave. No, no, no te dejes quitar. ¿Y, y, ¿Y por qué nos las quitan? Ah, no corresponde completamente de acuerdo, obvio. No porque, porque seamos aquí un mar de, de humanos que no sabemos defender lo nuestro, tiene el otro derecho prepotentemente a quitarnos algo. Obvio que no. Pero la conversación tendría que ser ¿Y por qué nosotros nos quitan y nos seguimos dejando quitar a tan pelotudos somos, tan, tan, tan pusilánimes, no sé, tan gallinas? Duele, ¿no? ¿Cómo jode? Sí, pues. Entonces, usted Gareca no le ha hecho nada a nadie. Él, él es, con, es consecuente con sus intereses. He escuchado también, le, le gusta la plata. Ah, a mí me encanta la plata. ¿Que a ti no? Bueno, no sé. Si no te gusta, todo bien. ¿no? Pero a, a mí, yo, yo, soy, yo soy... Ahora, yo soy consecuente con mis intereses. Pero no por mis intereses voy a pisar a alguien o voy a romper un acuerdo o voy a jugar a doble mano para obtener... No, eso de ninguna manera. Y yo creo que Gareca no ha jugado a doble mano. No es que estaba negociando con uno y al otro el toque negoció con el otro. Hace un año, un año y pico, dos años, no sé cuánto tiempo ya. ¿De qué, de qué estamos hablando? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vayan y tírenle piedras a la, a la federación. Ahí hay que ir. A los, que, los que tanto defienden el fútbol y se arañan. Ahí hay que ir. Ahí hay que ir. Ah, yo también deseo que le vaya mal a Gareca en el, en el fútbol. Claro, y, se, y sea Gareca, los entrene el Pep Guardiola, los entrene Jesucristo. Ah, claro. Porque son mis rivales en la cancha. Termina el partido y yo regreso a mi casa feliz, contento. Eh, si ganamos, olvídate, es una maravilla gritar gol en el estadio. Si perdemos, bueno, qué bajón. Pero ya está. No me quedo encajetado con que, que malos. Digo, ¿no? Bueno, pueden tirar todas las piedras que quieran aquí abajo. Méntenme la madre. Todo. Me, encanta, me encanta cuando me mentan la madre. No tienen idea. Aquí abajo. Eh, si me vas a mentar la madre en la calle, cuando esté solo, olvídate, méntamela todo bien. Si estoy con mis hijitos, no lo hagas. Porque acto seguido eh, habla más de ti que de mí eso. Entonces, me, me siguito así me voltean. ¿Qué pasa? ¿Por qué te... No sé, es un pobre humano. ¿No? Entonces, eso. Por lo demás, todo bien. Vive el Perú, carajo. Este escritorio y esta silla, para Que son mis favoritos, además. Son gracias a Bela Casa. Muebles de muy buena calidad y diseños únicos que perduran en el tiempo. Ahí les suelto el dato por si les gustaron. Ya sea un viaje de negocios o familiar, todo viaje empieza y termina bien con Rapid Red Taxi. Rapid Red.